Ilya Repin era l'artista più famoso della Russia del XIX secolo ed era celebre per il realismo delle sue scene di vita quotidiana. I Battaglieri del Volga, realizzato poco dopo l'emancipazione dei Servi nel 1861, è una vivida rappresentazione del lavoro massacrante dei Battaglieri. Sebbene gli uomini abbiano un aspetto sconfitto, Repin raffigura ognuno come un individuo e non come un carattere universale conferendogli importanza e dignità. Il dipinto costituì il suo primo successo e nel 1873 si aggiudicò una medaglia durante un'importante esposizione internazionale a Vienna. La sua opera fu un'importante fonte di ispirazione per gli artisti russi del tempo e in seguito per i realisti socialisti dell'Unione Sovietica. Con Cavallo Bianco, il paesaggista inglese Constable fece un mirato tentativo di attirare l'attenzione dei visitatori dell'esposizione annuale della Royal Academy. Come in molte altre sue opere, è mostrata la vita sulle rive dello Stur, nel Suffolk, dove egli nacque e visse. Il dipinto fu preceduto da uno schizzo di pari grandezza. Grazie anche alle sue notevoli dimensioni, le recensioni furono positive. Nel 1819 Constable fu eletto membro dell'Accademia. La più celebre di tutte le opere d'arte giapponesi. Questa stampa è stata usata innumerevoli volte dalla pubblicità e dalla cultura popolare. Fa parte di un ciclo intitolato 36 vedute del monte Fuji, sebbene qui la montagna sia eclissata dall'onda gigante che sta per infrangersi sulle tre barche dei pescatori. Ricorrendo alla stampa policroma, Okusai manipola magistralmente la prospettiva per incorniciare la cima innevata del monte Fuji nella cavità dell'onda gigantesca. Prima che la matrice si usurasse, ne furono prodotte migliaia di copie, ne sopravvivono ancora alcune centinaia. L'artista inglese Milleis abbandonò presto il linguaggio dei preraffaelliti adottato per i primi capolavori. Foglie d'autunno rappresenta un tentativo consapevole di cambiare stile, abbandonando i soggetti narrativi per opere che si preoccupavano di comunicare uno stato d'animo e di suggerire idee. Le foglie morte che vengono bruciate da un gruppo di bambini e la luce crepuscolare della sera rimandano a concetti di transitorietà e mortalità. I critici trovarono l'opera difficile e Milles si concentrò quindi su tematiche più accessibili e un ampio pubblico, anche di maggiore vendibilità, diventando il pittore britannico forse più famoso della sua epoca. L'assenzio ritrae un uomo e una donna sotto gli effetti della bevanda alcolica, nota come la fata verde. Sono seduti l'uno accanto all'altro in un caffè parigino, annoiati, isolati e infelici, con un bicchiere sul tavolo. L'immagine trasmette un tale senso realistico di desolazione e disperazione quotidiane che fece scandalo. Degas era ritenuto dalla critica come un volto accettabile della modernità e raggiunse il successo prima di altri impressionisti. Van Gogh è uno degli archetipi del genio tormentato e questo autoritratto ricorda un evento fondamentale della sua vita. Nel 1888, in un eccesso di follia, dopo un litigio con Paul Gauguin, l'artista si recise un orecchio. Il dipinto mostra il pittore nel suo atelier, con l'orecchio destro bendato e un'espressione malinconica, con indosso un cappotto e un cappello. Le lunghe pennellate e i colori discordanti sembrano esprimere il tumulto interiore dell'artista. Nel primo decennio del XX secolo alcune esposizioni consolidarono la reputazione di Van Gogh come uno dei padri dell'espressionismo. Sorpresa, la prima scena con il tema della giungla del pittore francese Henri Rousseau raffigura una tempesta tropicale e una tigre pronta a lanciarsi sulla preda. I colori ricchi e vibranti e la costruzione della scena dominano il dipinto. Una pattina grigia attraversa la tela, comunicando la violenza del temporale e dotando l'opera di un carattere peculiare e onirico. La freschezza della visione di Rousseau e il suo stile pittorico ebbero un profondo impatto sui suoi contemporanei e gli assicurarono l'ammirazione degli artisti avanguardisti, tra i quali Pablo Picasso. Ambientato in una splendida spiaggia di Tahiti, l'opera raffigura un idolo della dea polinesiana Ina. Sulla riva dello specchio d'acqua compaiono tre donne, che alcuni studiosi interpretano come i simboli della vita, della nascita e della morte. 
Il brillante contrasto cromatico che domina la parte anteriore del dipinto suggerisce i riflessi nell'acqua ed è una caratteristica tipica del ricorso post-impressionistico di Gauguin a colori accesi per creare forme piatte e curve. La scena irreale attinge all'immaginario polinesiano, acquisito dall'artista durante il suo soggiorno nella regione del Pacifico Meridionale. Gauguin contribuì notevolmente allo sviluppo del primitivismo e alla presa di distanza dal naturalismo nell'arte moderna. L'artista cieco Muccia dedicò molte sue opere all'attrice francese Sara Bernard. Questo manifesto è una splendida espressione delle linee sinuose e lussuose tipiche dello stile dell'Art Nouveau, di cui Muccia era un eminente esponente. L'Art Nouveau tradusse il tentativo di prendere le distanze dallo storicismo della maggior parte dell'arte del XIX secolo e si espresse principalmente nel design e nell'architettura, ma coinvolse anche la pittura e la scultura. A partire dal 1890 e fino alla Prima Guerra Mondiale la corrente fiorì in gran parte dell'Europa e degli Stati Uniti. Il dipinto di Renoir, uno studio sulla classe e lo status sociale, raffigura un'elegante coppia all'interno di un palchetto. La donna in un appariscente abito bianco e nero, l'uomo mentre spia il pubblico con il suo binocolo. Quando Renoir espose l'opera in occasione della prima mostra impressionista parigina del 1874, il dipinto fu uno dei pochi a ricevere un'accoglienza positiva. Al tempo fu un soggetto nuovo nell'arte, ma ben presto i palchi di teatro divennero parte del repertorio impressionista dello spettacolo della vita moderna. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.